हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ प्रतीक परमार वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द वीडियो सीरीज ऑफ सब्जेक्ट डी डब्ल्यू पी डी देट इज डायनेमिक वेब पेज डेवलपमेंट मित्रों अत्यारुधी आप एच टी एम एल भाया हम आज आप एक नव इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करना चाहिए जेनु नाम है सी एस एस सी एस एस नुल फॉर्म थाय कास्केडिंग स्टाइल शीट तो आप शुरुआत करिए सौ पहला तो आप जा ट्राई करिए कि वॉट इज सी एस एस तो सी एस एस स्टेन्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट सी एस एस डिस्क्राइब्स हाउ योर एस टी एम एल एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन वेब पेज तरह वेब पेज पर एस टी एम एल एलिमेंट्स कई रीते देखावा जो है एने डिस्क्राइब करने अपने सी एस एस बनाए थे जयरे तरु ब्राउजर सी एस एस रीड करे तरह तमु ब्राउजर तरह एस टी एम एल डॉक्यूमेंट ने अकोर्डिंग टू योर सी एस एस लुक प्रोवाइड करे सैट करे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन तरह मगज में थवो जो कि सी एस एस शू करवा वाय सी एस एस तो जम तब स्क्रीन पर एक इमेज जो रहा छो कि एच टी एम एल खाली ने खाली बेजिक स्ट्रक्चर तरह पेज ने प्रोवाइड करे अगर एने सारो ले आउट प्रोवाइड करव है एने सारी डिजाइन प्रोवाइड करी हे तो ये आप एच टी एम एल जोड़े जोड़े सी एस एस यूज करवी जो है तो सीम्पली आप कही सकी कि सी एस एस ब्रिंग्स कलर्स टू योर वेबसाइट तरा डॉक्यूमेंट ने कलरफुल बनाए तरह डॉक्यूमेंट ने एट्रेक्टिव बनाए एनी तब सी एस एस यूज करो छो नेक्स्ट आप क्वेश्चन मगज में होवो कि हाउ हाउ टू एड सी एस एस बेजिकली अपना मगज में त्रज क्वेश्चन हो जाए वॉट वाय एंड हाउ तो हाउ टू एड सी एस एस इन योर वेब पेज तो आप वेब पेज में सी एस एस एड करी हे तो त्र अलग अलग रीतो है इनलाइन सी एस एस इंटरनल सी एस एस एंड एक्सटर्नल सी एस एस हम आ इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल सी एस एस शू है जुए तो सौ पहले आप समझा ट्राई करिए कि वॉट इज इनलाइन सी एस एस तो जम एन वर्ड से इनलाइन तब जो एलिमेंट ने डिजाइन प्रोवाइड करने मांगो छो य एलिमेंट ज्या तब लखो छो एज लाइन पर अगर तब कोई सी एस एस बनाव छो तो एने आप के सी एस एस कही है इनलाइन सी एस एस नॉर्मली इनलाइन सी एस एस क्यों यूज थे तो जय तेरे कोई स्पेसिफिक एक एलिमेंट ने कई डिजाइन प्रोवाइड करी है कोई यूनिक स्टाइल प्रोवाइड करी है तो एवं केस में आप इनलाइन सी एस एस यूज करे जम तब एक्जाम्पल जुओ छो एक पेरेग्राफ टेक आप यूज करे और मार आ पेरेग्राफ फॉन्टना कलर चेन्ज कर रेड करवा है तो आवा केस में हूँ ज्या मैं पेरेग्राफ डिक्लेर करो ज्या मैं पेरेग्राफ टैग यूज करी है एज लाइन में हूँ स्टार टैग की अंदर स्टाइल नामन एट्रीब्यूट यूज कर सी एस एस बनाव छूँ तो आवा केस में आपने के भी सी एस एस कही इनलाइन सी एस एस अगेन इनलाइन सी एस एस बनाव तो आप शेन यूज करसू स्टाइल नामन एट्रीब्यूट दरक एलिमेंट हो स्टाइल चीट मूक देस तो एने आप के भी सी एस एस कही इनलाइन नेक्स्ट सी एस एस ना टाइप से इंटरनल तो वर्ड फरी इंटरनल तो इंटरनल ना मतलब तब कोई वेब पेज मैट सी एस एस अगर बनाव मांगो छो स्पेसिफिक एक पेज मैं तब कोई सी एस एस बनाव मांगो छो तो एवं केस में तब इंटरनल सी एस एस बनाव छो तो इंटरनल सी एस एस कई रीते बना तो इंटरनल सी एस एस ने अपने हेड सेक्शन की अंदर स्टाइल नाम एक एलिमेंट यूज करवा स्टाइल नाम एलिमेंट की अंदर आप सी एस एस ने मूकी देवा हम आ सी एस एस तरा जे पेज मे बने ली हे तब जे डॉक्यूमेंट के जे पेज में तब सी एस एस बनाव छो एज पेज में आ सी एस एस चाल से फॉर एक्जाम्पल आप समझा ट्राई करिए कि मैं एक्जाम्पल में लीधु है कि हेडनी अंदर मैं एक स्टाइल नाम एलिमेंट लीधो है यनी अंदर मैं एक एच वन मे नी सी एस एस बनाई है कि एच वन कलर मरू ना होने टेक्स्ट अलाइन कई साइड होइए राइट एंड साइड तो आ सी एस एस तरा एक स्पेसिफिक वेब पेज दरेक एच वन एलिमेंट ने आ स्टाइल प्रोवाइड कर कलर मरून थी जैसे अलाइनमेंट तरी टेक्स में राइट साइड थी जैसे हम एवज रीते एक्सटर्नल सी एस एस तो वेन यू वोट टू अप्लाई स्टाइल शीट फॉर योर एंटायर वेबसाइट अपनी वेबसाइट एट कलेक्शन ऑफ बहुत बढ़ा वेब पेजिस आप दरक वेब पेज मे अलग अलग नहीं कॉमन सी एस एस बनाई है तो एवं केस में आप सी एस एस बनाई छे अपने के सी एस एस कही एक्सटर्नल सी एस एस हम एक्सटर्नल सी एस एस आप बना हो तरह आप एक सैपरेट पेज बनावशू कि जेनी अंदर आप स्टाइल शीट आप मूकी दूस आ पेज ने अपने सेव करसू एक्सटेन्शन आपसु डॉट सी एस एस थी आप अंदर बढ़ी अपनी स्टाइल शीट लखी देसु हम जय आ सी एस एस ना यूज करवो तेरे जे वेब पेज में तेरे सी एस एस यूज करी है ये वेब पेज ने अंदर आप एक लिंक नाम एलिमेंट यूज करसू और लिंक थी तरी सी एस एस ने तरा पेज जोड़े लिंक कर देश कई रीते आप एक्जाम्पल थी जी लैसू अत्यार आप कन्फ्यूज थव नहीं डायरेक्ट अपने डेमोन्स्ट्रेशन पर जाइए होपफुली अत्यारुधी जैसे कीधु से तक समझाई गयु लेट्स मूव टू डेमोन्स्ट्रेशन तो सौ पहला आप एक वेब पेज बनाई छे तरह तो हूँ एक वेब पेज बना चु पेज नाम है होम डॉट एच टी एम एल सौ पहला एनी अंदर धारो कि हूँ एक कंटेट लखी दू चु एक हेडिंग टेक लू चुनी अंदर हूँ लखू चु मै 
होम अने एक होरिजोटल रूल लई लो नीचे एक पेरेग्राफ बनाव पेरेग्राफ लखी ना दीस इज मै वेबसाइट आई एम प्रतीक परमा तो धारो कि आप सीम्पल एक एच टी एम एल पेज बनाव आव कर रन कर लो सेव कर रन करिए मित्रों अत्यारुधी आप कोई स्टाइल शीट अप्लाय करी नहीं तो आ बेजिक स्टाइल शीट है दरक एलिमेंट ने बेजिक कई लूक मेलो तो तमो आप बात करिए हेडिंग एलिमेंट एच वन तो एच वन बोल्ड में होना फॉन्ट कई मोटा हो लेफ्ट साइड अलाइन हो सीम वे आप पेरेग्राफ की बात करिए तो एने कोई स्पेसिफिक फॉन्ट है एनी अलाइनमेंट के लेफ्ट साइड हम आप आने स्टाइल अप्लाय करता शीखी तो सौ पे आप इंटरनल स्टाइल शीट बना सॉरी इनलाइन स्टाइल शीट बनावता सीखी तो आप भैया छे इनलाइन एट जे एलिमेंट तब डिक्लेर करो है ये एलिमेंट की अंदर ज आप एक एट्रीब्यूट यूज करिए स्टाइल हम आ एट्रीब्यूट ने अपने इनलाइन एट्रीब्यू इनलाइन स्टाइल शीट कही धारो कि मैं स्टाइल एट्रीब्यूट लिखो है स्टाइल अंदर जो लखी दू कि भाई मार फॉन्टनों कलर रेड होवो जो मारी टेक्स्ट अलाइन थवी जो है सेंटर में खास याद रखी लो एक एट्रीब्यूट तेरे जैसे स्पेसिफाई करवा हम आप सी एस एस स्टाइल एट्रीब्यूट अंदर फरी ने एट्रीब्यूट और वेल्यू पेर मूकी नेम वेल्यू पेर और नेम वेल्यू पेर एक वापर हो तो सैपरेट करने आप से यूज करे सैमी कॉलम जो अँ देखा मैं तो हम आप आने स्टाइल शीट अप्लाय कर ली है आ लाइन स्टाइल शीट है इनलाइन एट कि आप ज्या एलिमेंट लिखो है एच वन एनी अंदर ज स्टाइल नाम एट्रीब्यूट थी आप स्टाइल शीट आप आ स्टाइल शीट लिमिटेड टू तरा एकज एलिमेंट है तब एच वन जो लखेलो एक एलिमेंट एने स्टाइल मैं धारो कि हूँ नीचे बीजे एक एच वन टैग लू छूँ और एनी लखू चु के वेबसाइट तो आने स्टाइल शीट मैं नहीं आउटपुट लै लीए फटाफट तक आउटपुट क्लियर थी जैसे जोशू तो होम मै होम लखेली जो हेडिंग से सेंटर में आ गयू है कलर चेन्ज थी केव थी गये रेड पर वेबसाइट नाम एक बीजो मैं एच वन एलिमेंट लीधो है आ स्टाइल शीट अप्लाय थी नहीं तो आने आप के स्टाइल शीट कही है इनलाइन क्लियर हम मित्रों आप इनलाइन पी आप नेक्स्ट स्टाइल शीट समझवा ट्राई करिए इंटरनल इंटरनल स्टाइल शीट हेड सेक्शन की अंदर बना फॉर एक्जाम्पल हूँ हेड सेक्शन है यनी अंदर इंटरनल स्टाइल शीट बनाव तो इंटरनल स्टाइल शीट बना एक एलिमेंट यूज करवा है स्टाइल और स्टाइल अंदर तेरे सिलेक्टर यूज करना आप सिलेक्टर आगे जो सिलेक्टर शू अत्य हूँ यू समझा चु कि तरह जो एलिमेंट नाम है ये नाम लखी देवा एलिमेंट नाम है एच वन और पची करली ब्रेकेट अंदर तेरे जे स्टाइल शीट अप्लाय करी है यखी देवा फॉर एक्जाम्पल हूँ लखूँ छूँ कलर इक्वल टू रेड और टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू सेंटर मित्रों आ केस में तरी इंटरनल स्टाइल शीट में जटला एलिमेंट एच वन है तरा आ करंट पेज में करंट पेज आप होम डॉट एच टी एम एल तो यनी अंदर जटला एच वन एलिमेंट है एने आ स्टाइल शीट अप्लाय थी जैसे मतलब कि कलर रेड थी जैसे एने अलाइनमेंट केव जैसे सेंटर आउटपुट जो लीए तब जो तो अपनी पास बे एच वन एलिमेंट था बने स्टाइल शीट अप्लाय थी गई है धारो कि मैं आने आज रीते पेरेग्राफ मैं एक स्टाइल शीट बनाई है तो पेरेग्राफ टेग अत्य आप सिलेक्टर तरीके टेगन नाम ज यूज़ करिए पी और एने आप कहीं कलर आप दिए धारो कि कलर आप ग्रीन अगेन टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू लखू चु सेंटर सेव करूँ छूँ और पेज ने रन करूँ तब जो सो, तो तरा पेरेग्राफ ने पटाइल शीट अप्लाय थी गई है तो आ आप जो स्टाइल शीट बना चाहिए ये से इन लाइन सॉरी इंटरनल इंटरनल मतलब द स्टाइल शीट मेड फॉर वेब पेज तरा जो वेब पेज है ये स्टाइल शीट बनाव तो आप शू कही छे इंटरनल स्टाइल शीट क्या लखवा हेड सेक्शन की अंदर कई रीते लखवा तो स्टाइल एक एलिमेंट यूज करवा स्टाइल शीट लखवा है क्लियर तो वॉट इज इनलाइन एंड इंटरनल क्लियर हम आप एक एलि एक नवी स्टाइल शीट समझा ट्राई करिए जैसे आप कहूँ एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट कई रीते यूज थे तो आप सौ पहला तो एक फाइल बनावा है फाइल ने अपने एक्सटेन्शन आप डॉट सी एस एस और फाइल ने सेव कर देवा खास याद रखो एक्सटेन्शन शू आप डॉट सी एस एस हम आप जे सी एस एस अत्य इनलाइन सॉरी इंटरनल बनाई थी ए सी एस एस हूँ कॉपी कर लू थी आने आने हूँ एक्सटर्नली मार मै स्टाइल डॉट सी एस एस पेज में मूक दूच अगेन सी एस एस सेम बना है मैं जम हूँ इनलाइन बनाव तो सॉरी इंटरनल बनाव तो यीज मैं स्टाइल शीट अँ बना है पर मैं कॉपी कर मूकी गया है तो मार एक सैपरेट पेजनी अंदर जे नाम है मईल स्टाइल डॉट सी एस एस आप पेज ने रन करिए आउटपुट सेम आ एक मिनट 
એકચ્યુઅલી આજે આપણે એને ઇનલાઇન સોરી ઇન એક્સટર્નલ સ્ટાઇલ શીટને અત્યારે આપણે લિંક કરી નથી હવે લિંક કઈ રીતે કરવી ખાસ યાદ રાખજો લિંક કરવા માટે તમારે એક એટ્રીબ્યુટ યુઝ કરવાનો છે લિંક સોરી એક એલિમેન્ટ યુઝ કરવાનો છે લિંક જેને ત્રણ એટ્રીબ્યુટ આપણે યુઝ કરવાના છે ફર્સ્ટ આરી એલ એટલે રિલેશન તો રિલેશનમાં આપણે લખવાનું છે તમારું જે પણ તમે લિંક કરવા માગો છો ડોક્યુમેન્ટ એનું રિલેશન શું છે તો આપણું રિલેશન આ ડોક્યુમેન્ટ જોડે શું છે ઇટ ઇઝ સ્ટાઇલ શીટ પછી લખવાનું છે ટાઈપ કેવા ટાઈપની સ્ટાઇલ શીટ છે તો આપણી સ્ટાઇલ શીટ ટેક્સ ફોર્મમાં લખાયેલી છે એટલે માટે લખવાનું છે ટેક્સ સ્લેસ સીએસએસ અને પછી એચ રેફ એચ રેફ એટ્રીબ્યુટ તમારો સીએસએસનો પાથ છે તો આપણી સીએસએસ અત્યારે આપણે સેમ ડિરેક્ટરીમાં માય સ્ટાઇલ ડોટ સીએસએસથી બનાવેલી છે તો અહીંયા મારે લખવાનું છે માય સ્ટાઇલ ડોટ સીએસએસ આટલું સેવ કરી અને હવે હું પેજને રન કરાવું છું તમે જુઓ મિત્રો આપણે સ્ટાઇલ શીટ જે પણ યુઝ કરેલી છે એ અપ્લાય થઈ જાય છે હવે એક્સટર્નલ સ્ટાઇલ શીટનો બેનિફિટ શું છે એ સમજવાની ટ્રાય કરીએ આપણે સેમ લોકેશન પર સેમ ડિરેક્ટરીમાં એક બીજી ફાઇલ બનાવીએ છીએ ધારો કે એનું નામ આપું છું અબાઉટ ડોટ એચ ટી એમ એલ અને હું સેવ કરી દઉં છું અને અબાઉટ ડોટ એચ ટી એમ એલમાં ધારો કે હું એક હેડિંગ ટેગ લઉં છું એચ વન હવે મારે આ હેડિંગ ટેગને સેમ સ્ટાઇલ શીટ અપ્લાય કરવી છે જે અત્યારે આપણે બીજા પેજમાં યુઝ કરી દીધી કે એનું અલાઇનમેન્ટ રહ્યું એ સેન્ટરમાં આવી જવું જોઈએ અને કલર રેડ થઈ જવો જોઈએ તો ધારો કે આપણે એની અંદર કન્ટેન્ટ લખી દઈએ કન્ટેન્ટમાં લખું છું અબાઉટ અસ આટલું આપણે લખી સેવ કરી દઈએ છીએ હવે મારે આ પેજને હવે હું રન કરી લઉં મારું પેજ છે અબાઉટ ડોટ એચ ટી એમ એલ આને મારે અબાઉટ પેજને મારે સેમ સ્ટાઇલ શીટ અપ્લાય કરવી છે અગર તમારે સેમ સ્ટાઇલ શીટ અપ્લાય કરવી છે તો એક્સટર્નલ સ્ટાઇલ શીટનો બેનિફિટ સમજો એક વખત જ સ્ટાઇલ શીટ બનાવવાની છે હવે જ્યારે મારે એને યુઝ કરવો છે ત્યારે મારે ખાલી શું કરી દેવાની છે લિંક તો આ લિંક વાળી લાઈન હું કોપી કરી લઉં છું અને એને અબાઉટ વાળા પેજમાં હેડ સેક્શનની અંદર મૂકી દઉં છું આને અહીંયા આપણે મૂકી દીધી એનો મતલબ આપણે સ્ટાઇલ શીટ આપણે આ પેજમાં પણ અપ્લાય કરી દીધી હવે આ પેજની અંદર જેટલા પણ હેડ એચ વન એલિમેન્ટ હશે એને ઓટોમેટિક સ્ટાઇલ મળી જશે જોઈએ તમે જોશો તો એને સ્ટાઇલ શીટ અપ્લાય થઈ ગઈ છે સેમ વે ધારો કે હું આ સ્ટાઇલ આ જ પેજમાં પેરેગ્રાફ ટેગ યુઝ કરું છું તો આપણને ખબર છે પેરેગ્રાફ માટે પણ આપણે સ્ટાઇલ શીટ બનાવી લીધી કે જેમાં તમારું પેરેગ્રાફ સેન્ટરમાં વહ્યું જતું હતું અને તમારો ફોન્ટનો કલર ગ્રીન થઈ જતો હતો જોઈએ થાય છે યસ તો આવી જ રીતે આપણે જે સ્ટાઇલ શીટ બનાવીએ છીએ એ સ્ટાઇલ શીટને આપણે કેવી સ્ટાઇલ શીટ કહીએ છીએ એક્સટર્નલ ક્લિયર એક્સટર્નલ સ્ટાઇલ શીટ કોને કહેવાય કઈ રીતે એને યુઝ કરી શકાય તો આપણે ત્રણેય સ્ટાઇલ શીટ સમજી લીધી છે વોટ ઇઝ ઇન્ટરનલ સ્ટાઇલ શીટ વોટ ઇઝ ઇનલાઇન સ્ટાઇલ શીટ એન્ડ વોટ ઇઝ એક્સટર્નલ સ્ટાઇલ શીટ અગેન જ્યારે સ્પેસિફિક એલિમેન્ટ ઉપર મારે કોઈ સ્ટાઇલ અપ્લાય કરવી છે તો તમારા મગજમાં તરત જ ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે સ્પેસિફિક એલિમેન્ટ તો ઇનલાઇન સ્પેસિફિક પેજ તો ઇન્ટરનલ અને આખી વેબસાઇટ એની માટે કોમન સ્ટાઇલ શીટ બનાવી છે તો એક્સટર્નલ એક્સટર્નલ સ્ટાઇલ શીટ કઈ રીતે બનશે તો એની માટે સેપરેટ પેજ બનાવશું ડોટ સીએસએસ એક્સટેન્શન આપશું ઇન્ટરનલ સ્ટાઇલ શીટ કઈ રીતે બનશે તો એની માટે આપણે હેડ સેક્શનની અંદર આપણે એક એલિમેન્ટ યુઝ કરવાનું છે સ્ટાઇલ અને સ્ટાઇલની અંદર આપણે સ્ટાઇલ શીટ લખીશું હોપફુલી અત્યાર સુધી મેં જે સમજાવવાની ટ્રાય કરી છે એ તમને ક્લિયર થઈ ગયું છે અગર ક્લિયર થઈ ગયું છે તો તો મારા વિડીયોને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો અગર તમને કોઈ ડાઉટ છે તો પ્લીઝ કમેન્ટ સેક્શનની અંદર તમારા ડાઉટ લખો આગળ આપણે આ ડિસ્કશનને વધારીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ત્યાં સુધી ગુડ બાય સ્ટે હોમ સ્ટે સેફ